Um, let's start uh, our talk on the cardiovascular physiology. Okay. And then uh, the heart is actually is a pump. يعني إذا بدنا to simplify the main function of the heart, it functions as a pump that propels or pumps blood into uh, the whole body. Will blood اللي هو مهم جدا ل الخلايا الجسم to maintain life. Okay. ليه؟ لأنه ال blood بيزود هاي it supplies these cells with uh, required oxygen with the required nutrients uh, regulatory substances وكتير كتير كتير functions لل blood بيقدمه للجسم وللخلايا. So um, ال ال circulatory system is a closed vascular يعني مكون من vessels system that has the blood uh, flowing in, in these uh, closed uh, vessels or closed system of vessels. And the heart is the pump that pumps blood outside of the heart and the blood uh, is brought back to the heart again. Uh, so it runs in circles or cycles في الجسم. Okay, بضل يلف ويدور في blood في الجسم. Uh, uh, so many, many, many times. بالنسبة uh, function of the heart, مش بس بيزود الخلايا ب required oxygen and uh, and nutrients. لكن كمان ال blood بخلص الخلايا والجسم من uh, unwanted waste products uh, عن طريق إنه to direct these uh, substances into specialized organs uh, to clear these uh, waste products, okay, how to metabolize these waste products. Uh, so that it will not harm or cause any harm for uh, our body. Then the heart is to supply uh, our cells with uh, required substances and to uh, to transport blood uh, into spe specialized organs in order to refresh a blood or to um, uh, eliminate waste products or to supply blood with oxygen uh, to get rid of carbon dioxide. And then, all organ function in So, let's look at the heart. As a pump. Before that, let's go over our objectives for uh, the uh, first couple of lectures. First of all, we need to understand the relationship between structure and function of as a pump. Diamond in physiology, we need to understand the between structure and function. How structure serves function. حتى نفهم the function, we need to know the structure, كيف مركب. بعدين نعرف الفسيولوجي أو الفنكشن of, uh, of this structure عشان نعرف ونفهم uh, وظيفة هذا الأورجان. Second, we need to uh, uh, look at the cardiac action potential. Okay? Uh, which is the action potential اللي هو a very important in the function of the heart. Okay? that generates uh, responsible for generation or force generation of the uh, of the cardiac muscle and you see fi will be the action potential and we need to uh, uh, compare and contrast between the uh, cardiac muscle with skeletal muscle but then show is the forukat is the nikat al mushtarake between the cardiac and the muscle also we will look at the uh, uh, physiology of contraction and relaxation of the cardiac muscle, or uh, what is called co contraction relaxation coupling. Sorry, 
contraction excitation contraction coupling بعدين uh, how uh, is uh, contraction uh, what is the mechanism behind contraction and what is the mechanism behind relaxation uh, we also we will look in details at the cardiac cycle which are uh, which يعني contains um, a number of events okay a number of events that take place uh, في الهارت في كل هارت بيت اذا in each heart beat في كل uh, نبضة للقلب في events behind that okay في احداث بتصير خلال هاي الاحداث بصير في uh, volume blood volume changes معلش اللي فاتح المايك يسكره بليز اللي فاتح المايك بليز يسكره اذا معي um, so we need to study the changes in volume uh, اللي حتى تحدث ال... بعد ما تحدث الهارت بيت شو الاحداث اللي بتصير بالفوليوم اوف بلاد وين بينتقل البلاد من وين لوين um, الميكانيكال خلينا نحكي بوينت اوف فيو الاحداث اللي بتصير ميكانيكيه البريشر التغيرات بالبريشر وات تشينجز في البريشر والالكتريكال تشينجز اللي اصلا هي اللي بتعمل هاي التغيرات لازم نعرفها في كل هارت بيت وبدنا ندرس الانتر ريليشن شيب بين كل هاي التشينجز بدنا نعرف العلاقات بين هاي التشينجز اوكي معلش المايك اللي فاتح المايك Please mute your mic. Okay. Sorry. نرجع ل. Okay. 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 Okay.
وبالتالي بسهل عملية التغيرات اللي بتصير أثناء الكونتراكشن والريلاكسيشن طبعا لأنه حواليه ستراكشرز الهارت فهاي وجود الساكس هاي كنوع من البروتكشن كنوع من تسهيل الموفمنت أو الكونتراكشن فيرسس ريلاكسيشن وهي الطبقة بنسميها البيريكارديوم اللي هي الكونكتيف تيشو بعدين الطبقة الثانية الميدل لاير اللي هو بنسميه المايوكارديوم واللي هي which is composed of the cardiac muscle cells cardiac muscle cells اللي هم المسؤولين عن generating الفورس الفورس of contraction وهم مسؤولين عن الريلاكسيشن اوكي لأنه عضلة الهارت تشتغل كعملية يعني سيريز أو شكل continuous contraction and relaxation cycles of contraction and cycles of relaxation بتتم بشكل continuous أوكي فاللي بيقوم بهاي العملية هو طبقة المايوكارديوم so the myocardial layer اللي هي المكونة مكونة لعضلة القلب أو هي عضلة القلب نفسها أما ثالث third layer اللي هي البطانة lining the lining of the heart is the endocardium okay the endocardium is the lining of the heart which is similar or the same as the lining of the blood vessels اللي هو endothelial cells and it is continuous مع lining of the blood vessels اللي هو endothelial cell lining okay اللي ببطن ال heart من الداخل okay واللي هو facing the blood اللي هو رح يواجه the blood face to face. Okay, so this is about the main structure of the heart or the walls of the heart. هلا إذا بدنا نطلع على the heart كا from inside. Okay, على إيش بيتكون أو إيش أول أول يعني ممكن أول view إلنا رح نلاحظ إنه مكون من right side. left side هاي أول شيء يعني ممكن إنه ننتبه له إنه the first thing that you can notice is that there is a right side of the heart and a left side of the heart لاحظوا the right side of the heart ملونينه باللون الأزرق وال right side of the heart ملونينه باللون الريد الأحمر this is the first note okay لاحظوا إنه كمان بيتكون ممكن إنه نقسمه إلى chambers أو غرف قسم إلى غرف من الداخل ال chambers هاي رح نلاحظ إنه في two atrii ال singular اللي هو atrium لأن في عنا right atrium and left atrium we also have two ventricles chambers في ال bottom of the heart اسمهم the right ventricle and the left Ventricle. Okay, so the mumkin we can separate the heart into two atria and two ventricles. Okay. Oh, actually, this is functional true. Come on, ليش؟ لأنه the two atria بيشتغلوا مع بعض كوحدة متكاملة. They contract at the same time. Okay. بالوقت اللي بيكون في the ventricles relaxed. Once they relax, it's time for the ventricles to contract. So they contract together. Two ventricles contract together. So the heart muscle does not contract all as a whole muscle at the time. The norm is synchronization between atrii or attraction. But then we get by ventricular contraction. The two functional units, atrii. With two ventricles. طب ليش حكينا في right side و left side؟ هلا عم نحكي ليش؟ Before we talk about the right side and the left side, let's talk about another important structure inside the heart, which are the valves. لاحظوا valves اللي هي عبارة عن صمامات اللي هي مثل leaflets. Okay. بتحيط بالفتوحات ال openings اللي بين ال Atrial or ventricular chambers. Then we have valves, which are about the same amount. We see them between the atrium and the ventricle. 
بين الاتريوم والفنتركل كمان رح نلاقي انه في فالفز بين الفنتركلز وبين اللارج فيسلز اللي they open up into these large vessels اللي هو هون لاحظوا بين الليفت فنتركل والاورطة في كمان صمام فالف وبين الرايت فنتركل والبالموناري هون كمان في عندنا فالف So what is uh, the physiological relevance or function of these valves? The valve, mechanically speaking, خلينا نحكي بلاش نحكي عن جسم الإنسان. مهمة وجود valve حتى to allow fluid movement in one direction. To allow fluid movement in one direction. لاحظوا the fluid اللي هو هون عنا بال بال heart is blood. It will blood will move. In one direction, from the atrium into the vessel. Okay. لاحظوا في هاي الحالة لما ال blood مشى من خلينا نحكي when when blood flow was from the atrium to the ventricle. The valve هون on the right side is called tricuspid valve. Tricuspid. طبعا قسم يسموا هاي الأسماء حسب the structure تبع ال valve. فهذا ثلاثي. الشرفات فسموه tricuspid. So tricuspid valve كان مفتوح لما كان behind it more than pressure after it. Okay. فلاحظوا لما كان pressure في الاتريوم أكثر من pressure في الventricle the valve فتح. هذا معناه إنه the valve if blocked to flow back into the atrium it will close up. رح يس So the tricuspid valve prevents the backflow of blood from the ventricle into the atrium. لأنه لو صار هذا الحكي ما رح يكون في efficiency الدم outside of the heart. Okay, نكون إحنا ضيعنا الإنرجي اللي استخدمناها. Okay, أو اللي خزناها في الventricle نضخها إلى ال. طبعاً بحالة the right side من بدهم the lungs. Okay. Then another valve is the mitral valve, which is on the left side of the heart, between the left atrium and the left ventricle. The mitral valve, or the bicuspid valve. This valve allows blood to flow from the left atrium into the left ventricle and prevents the backflow from the left ventricle into the left atrium. طيب هلا لما ال ال blood يكون هون عندي pressure في الاتريوم أكثر من ال ventricle اللي هو لما يكون في contraction في ال ventricle و relaxation في ال في ال في ال في ال في الاتريوم و relaxation في ال ventricle يفتح ال valve و it will pump blood outside of the atrium into the ventricle طيب هلا رح يتعبى ال ventricle عاد رح يبلش The ventricle, the left ventricle, will start to contract. مش حكينا أول شيء بيصير atrial contraction, بعدين بيصير ventricular contraction. فاا لما the ventricle contracts, the atrium becomes relaxed. فبيكون the pressure في low, and the pressure بيكون عالي في the ventricle. طبيعياً the blood دائماً بيحاول يروح من العالي إلى المنخفض from the high pressure to into the low high physically. قوانين الطبيعة. The blood, when it's there, contraction in the ventricle, it tries to backflow back to the atrium for the second time, like it's not being pumped from the atrium to the ventricle. So this is not going to happen because the mitral valve will close. This is the nature of the design of the valve. It will open only in one direction. The direction will be closed. Okay? It will close and prevent the backflow. But it will open another form of the valves. لما ال ventricle contracts رح يفتح اللي هو semi lunar valve اللي بيفتح على الأورطة. It will open up لأنه بيفتح لما يكون قبله أو before the valve pressure عالي وبعده pressure منخفض يعني pressure في ال left ventricle أعلى من ال pressure في الأورطة. وهذا لما بيصير لما ال ال ventricles are contracted. فا it will push blood من ال ventricle into the aorta. Okay. 
وهذا اللي بيصير اللي هو الإيجكشن of blood outside of the heart الأورطة رح يحمل البلد وينقله لجميع أنحاء الجسم أوكي لو كان الفالف ما بيشتغل البلد اللي مجمع هون رح نخسر جزء كبير منه يروح للأتريوم أوكي وبالتالي هذا loss of energy loss of يعني رح يصير في الإفشنسي رح تكون مش عالية رح تكون كتير منخفضة فالفالفز هون بيعملوا صمامات أمان لحتى يحافظوا على الانرجي ويزيدوا من كفاءة البومب of the heart إذا نفس الشيء بيصير بالرايت سايد بيفتح التراي كاسبيد لما الاتريال كونتراكشن يصير أو حتى بيفور لين بيفور لكن بيسكر لما الفنتريكيو رايت بيصير كونتراكشن بيسكر هذا الفالف Uh, على الـ uh, on, the, on the other hand رح يفتح السيمي لونر فالف اللي بيفتح على البالمونري فيسلز. Then this is the main function of the valves. Okay. هلا let's look at the bigger picture. إنه هلا لما حكينا عن ال right side وال left side of the heart, what did we mean by that? ليش حكينا في right side وال left side؟ ليش ال right side ملون بالأزرق وال left side ملون بالأحمر؟ Okay, let's look at the uh, image on the top right of this slide. لاحظوا إنه البلد في جسمنا بيمشي mainly in two circuits. Okay, في دائرتين أو دورتين. ومن إحنا بالأيام المدرسة بنعرف إنه في two circuits في minor أو الصغرى اللي هي بنسميها pulmonary circuit. اللي between the lungs and the heart. في another circuit اللي هي بنسميها systemic أو major circuit اللي هي بين the lungs وكل السيستم كل ال body systems اللي هي systemic circuit. Okay. So how does how does this relate to the right and left side of the heart? هلا right heart نبدأ بال right heart. A deoxygenated blood that is coming from all systems of our body. Deoxygenated, يعني the oxygen في كتير منخفض بينما the carbon dioxide is high. بيدخل via two main large famous veins, اللي هم superior vena cava and inferior vena cava. They open up or موصولين the right atrium. إذا بيصبوا بيضخوا passively into the right atrium directly into the right atrium هلا once the blood is in the right atrium it will push it will be pushed passively into the right ventricle طبعا ال valve في هاي الحالة رح يفتح ليش even without any force بيفتح لأنه بسبب ال flow اللي جاي هون كبير من ال blood من ال superior وال inferior vena cava عبى الاتريوم فهذا رح يعمل بريشر رح يفتح الفالف ويفتح وينتقل الى الفنتريكلز باسيفلي بدون ما يكون في اي فورس اوف كونتراكشن افتر ذات رح يصير في عندنا الاتريال كيك او اللي بنسميه الاتريال كونتراكشن لما يصير في في الاتريال كونتراكشن مور بلود ويل بي بامبد فروم ذا اتريال انتو الاتريوم اللي احنا هلا بنحكي عن الرايت اتريوم انتو ذا رايت فنتريكل Okay. بيعبي هلا صار في عنا filling في right ventricle. صار في عنا filling في right ventricle. Okay. هلا وقت إنه يصير في ventricular contraction. خلص the atrial contraction. بلش the atrial relaxation. بلش عندي the ventricular relax contraction. Okay. زي ما حكينا في عنا successive contractions. cycles of atrii and then ventricles. فبصير ال ventricle هلا بعد ما صار له filling بصير contraction لل wall. This will increase pressure in the right ventricle. زي ما حكينا رح يستحاول بيعمل back flow ما رح يقدر بسبب ال valve. لكن مين الطريق اللي رح تنفتح له؟ The only way exit way that blood can escape from the right ventricle is through the semilunar valve that opens up um, into the pulmonary trunk. So, there will be ejection. 
رح يصير في ايجكشن للبلود اوتسايد اوف ذا رايت فينتريكل انتو ذا بالمونري ترانك انتو ذا بالمونري ارتريز لاحظوا البالمونري ارتريز ملونين هون بالازرق مع انهم ارتريز اذا ما تفكروا انه اذا ملون ازرق معناته فين This is not true in all cases. لما يكون دي أكسجين بلونه أزرق. Okay. The blood, لأنه جاي من the systemic circulation, it is deoxygenated. معلش الفاتحة المايك تسكره. في صبية فاتحة المايك. Okay. إذن اللي راح يصير إنه the deoxygenated blood. will move through the pulmonary arteries into the lungs where it will get uh, the oxygen supply. رح يصير في بالpulmonary uh, vessels, the capillaries, pulmonary capillaries, عاليات exchange في uh, أجزاء اسمها الحويصلات الهوائية أو الالفيولاي where uh, carbon dioxide is eliminated. رح يتم التخلص منه. While oxygen is going to be, the uh, blood is going to be supplemented with oxygen. The oxygen will enter, will enter the blood with oxygen. Notice the color will turn red. Okay. When the blood will come out of the lungs, from the pulmonary circulation, it will come out through the veins, which are the pulmonary veins. It will come back to the heart. Okay. هلا صار اوكسجينيتد عشان هيك صار لونه ريد اوكي لكن وين راح يصب ات ويل بي كونكتد انتو ذا ليفت سايد اوف ذا هارت انتو ذا ليفت اتريوم اذا راح يصب بالليفت اتريوم اللي هو الاوكسجينيتد ثرو ذا بالمونري فينز انتو ذا ليفت اتريوم فاذا هون بتخلص البالمونري سيركت قدت وظيفتها حطت الدي اوكسجينيتد بلود انتو اوكسجينيتد بلود ورجع على الهارت اذا هلا زودت ات سبلايد ذا هارت وذ فريش اوكسجينيتد بلود اند ذاتس وات وي نيد تو سبلاي اور تيشوز وذ احنا بدنا بلود اوكسجينيتد عشان الخلايا بدها اوكسجين حتى تعيش اوكي طيب فهلا رح يصب البلود that is coming from the pulmonary veins into the right, sorry, left atrium. The left atrium رح يصب passively into the left ventricle. رح يصير في فنج, رح يصير في atrial kick. رح يطلع blood من ال left atrium into the left ventricle. بعد هيك رح يبلش the ventricular contraction. هلا ال blood is going to be pushed away from the left ventricle رح يفتح السيمي لونر valve تبع الأورطة والآن ال blood is going to be ejected from the إيش left ventricle into the أورطة and from the أورطة into the whole body systems رح يطلع على ال head and upper extremities بالأعلى وكمان رح يطلع يطلع عن طريق ال abdominal أورطة إلى ال abdomen إلى lower extremities حتى يزودها في ال oxygenated blood فهاي هي systemic circulation اللي هي رح تنتهي مرة تانية في ال heart عن طريق ال superior and inferior vena cava أوكي إذا بتبدأ بال أورطة من ال left side of the heart ترجع مرة تانية إلى superior inferior vena cava ترجع oxygenated blood back to the right of the heart. The systemic circulation من سميها left heart. Okay, left heart. بينما ال pulmonary circulation هي right heart. Okay, هاي مصطلح بدنا نعرفه نفهمه قبل ما ندرس أي شيء أي أي شيء عن the function of the heart. في أي سؤال لحد الآن قبل ما نبدأ بال next detail اللي هي رح تكون آه عن ال cardiac muscles نفسهم في أي سؤال اللي عنده سؤال يرفع إيده هلا من الاثنين وأربعين كم واحد هلا سامعني بحكي مين سؤال دكتورة مش مش كم واحد بده يسأل اللي اللي سامعني وانا بسال يرفع ايده اللي 
اللي سامعني وانا بسال بليز يرفع ايده بس مجرد انه سامعني وماشي معي اوكي يعني في كم من واحد هذول مش معانا بالمره اوكي بس هيك فاتحين هذا و they are doing something else طيب مين عنده سؤال طيب نزلوا ايدكم واي حدا عنده سؤال يسالني عن اللي اوريدي اي توكت اباوت نزلوا ايدكم اي حدا عنده سؤال دكتوره بس ممكن سؤال عبد العزيز نعم حق الايرتك فالف هو ما يخالف احنا نسميه بايكست بايكسبد فالف ولا لا لان انا متعود اني حافظه انه بايكسبد فالف والله انت مش قصدك الاورتك انت قصدك اللي على مو الاورتك سوري المايترال ما في ما في مشكله بس هو المشهور فيه انه هو اسمه مايترال اوكي اللي اللي الرايت هايد التريكسبد تريكسبد نعم فالف. نعم نعم اوكي بدك تعرف تسميتين لانه ممكن ممكن انه مثلا يكون في سؤال يحكي لك المايترال ما نكون ذاكرين انه هو ال اوكي اللي هو ال بين ال left atrium وال left ventricle ف يعني اعرف التسميتين افضل اوكي هو هو يعني شكله كشيب كشيب بيشبه الطائي الها الهات اوف ذا بيشوب اوكي عشان هيك سموه مايترال اوكي الطاقية هاي بتكون يعني إلها جهتين أو إلها تو 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 سايز فعشان هيك هو بايكاس بتشبه طاقية البيشوب اوكي فهاي هي سبب التسمية اوكي طيب هلا خلينا نرجع للسلايد شو ونكمل أور توك رح نبدأ نحكي عن الكارديك مسلز اوكي ترى ممكن اسال سؤال؟ نعم تفضلي لا ليلى آه دكتوره بدي اسالك هلا البلمونري سيركيوليشن بعتبرها جزء من السيرك من السيستمك ولا انها كل وحده منفصله عن الثانيه؟ لا طبعا هي سيركت لحال اه سيركت لحال منفصله يعني ما بعتبرها جزء من السيستمك؟ لا طبعا اه تمام اوكي احنا سميناها بلمونري سيركت او الماينر سيركت لانها سيركت منفصله عن السيستمك اوكي يعني في كل نبضه بيتجه البلد انتو تو سيركت بيمشي في دائرتين دائره بتروح لللنجز وبترجع للهارت يعني هيك الفلو تبع البلد بيكون اتجاه سيره وفي نفس النبضه في دائره ثانيه بتطلع من الهارت بتروح على كل السيستمز وبترجع على الهارت اوكي فبتكون تطلع عليها بالضبط دائرتين تو سيركلز منفصلات تو سيركتس منفصلات اللي بيجمع بينهم الهارت لكنهم كل واحده منهم البلد بيروح وبيرجع من الهارت الى الهارت باك تو ذا هارت في روت مختلف اوكي في يعني طريق مختلف عشان هيك سميناهم دورتين اوكي طيب نرجع باك تو ذا سلايد خلينا نرجع نعمل سلايد شير احنا معكم شوي تأخرنا لأنه كان في مشكلة بالinitiation of the lecture مرة تانية join the latest خلينا نحكي meeting طلعوا على آخر meeting بالteams و join it على second meeting لا تروحوا على القديم meeting القديم طيب هلأ خلينا نحكي عن الفيسيولوجي of the cardiac muscle طبعا حكينا انه المين فانكشن اوف ذا هارت انه بامب البامب بدها ات شود جنريت فورس طب كيف الفورس هذا از جوينج تو بي جنريتد مين اللي هو از جوينج تو جنريت ذس فورس اللي هي الستراكشر اللي حكينا عنه اللي هو المايوكارديوم المايوكارديوسايت او الكارديك ماسلز هم اللي راح يعملوا الفورس الكارديك ماسلز اللي هم الفايبرز اللي بتكون منهم المايوكارديوم اوف ذا هارت عبارة عن muscle fibers خلايا عضلية arranged in a lattice work أوكي مثل الشبكة زي كأنه شبكة كيف معنى إنه خلايا نفسها بتشكل مثل شبكة بتتشابك يعني 
يعني they join at certain points بعدين they separate بعدين they rejoin إذا في نوع من ال ال خلينا نحكي joining بين الخلايا نفسها أوكي على شكل شبكة the cardiac fibers أو muscle muscle fibers اللي هم الخلايا العضلية كمان بتميزوا بأنهم striated Uh, similar to the striations that we find in the skeletal muscle, زي skeletal muscle. But, يعني in contrast to the skeletal muscle, uh, they are involuntary, okay? لا إراديين, مش زي skeletal إرادية, voluntary, they are involuntary. إذن هم striated, but فيهم خطوط, مخططات, نسبة إلى organization of the actin and myosin fibers, اللي هم Uh, the same typical myofibrils موجودة في skeletal موجودة في cardiac okay هم thick and thin filaments uh, هم اللي بيعطوا ال organization تاعهم بيعطوا striation التخطيط اللي بيكون للعضلة okay داخل ال ال sarcoplasm أو داخل ال المحتوى العضلة the uh, mechanism of action لهدول ال filaments is uh, the principle is the same إنه نفس الشيء اللي هو availability of calcium will initiate uh, uh, خلينا نحكي contact أو uh, attachment between the actin and myosin بصير في sliding uh, uh, بصير في sliding between them وهذا ال sliding uh, رح يكون على أكثر من درجة رح يعمل ال, ال shortening of the it will generate the force of contraction. So in, in the principle is the same, like in the same it is involuntary, not voluntary like the skeletal muscle. There are other changes that we will talk about. The cardiac muscle is that the cardiomyocytes are the same as we talked about branching between each other. في بين ال ال cardiomyocytes أو ال ال cardiac muscle fibers في نوع من ال connection، okay؟ اللي هو the plasma membranes of two adjacent cardiomyocytes fuses together at certain points، مكون gap junctions gaps، okay؟ هاي ال gaps يعني عبارة عن فراغات، هاي ب تعمل it facilitates the movement of ions between the adjacent cells. تالي the cardiomyocytes are connected electrically. يعني أي changes في the ion movement or flow بيحدث في one cardiomyocyte على طول رح ينتقل للcardiomyocyte اللي بجنبها وهكذا. بما إنه في branching بيناتهم لاحظوا في تفرعات فا ال 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 cardiomyocytes are connected not only in series مش على التوالي فقط بل كمان على التوازي في connections okay فا كل هذا ال connection بيعمل electrical connection بيعمل لي نوع من الوحدة أو النظام ال الموحد اللي هو من سمي sensitium فا once one cardiomyocyte has an action potential it will travel very easily مع ال adjacent أو nearby cells together كلهم بصير فيهم action potential تقريبا في نفس الوقت هذا من سمي sensitium sensitium يعني بيشتغلوا كوحدة واحدة many cells many many individual cells they will have ال action potential تقريبا تقريبا at the same time and so they will have the the events اللي رح تحدث سواء contraction or relaxation be had the sensitium at the same time. Okay. طبعاً هاي ال structures مسميهم intercalated discs اللي هم لاحظوا الخطوط ال ال irregular هاي اللي بين ال cardiomyocytes هي ال طبعاً لاحظوا هون في كمان nuclei موجودة. The heart is composed actually of two sensitium, not one sensitium. And this actually is logical, based on the story we talked about earlier, that we have the heart composed of two pumps, actually, not only one pump. The pump is working for the atrium, okay? This pump is working for the atrium, it is working for the atrium, it is working for the atrium, it is working for the atrium. 
وفي two ventricles كمان another pump where they do contract and relax in a different خلينا نحكي time frame لكن في synchronization بيناتهم فالatrii they contract relax and then the ventricles will follow uh, with their contraction ففي عندي two syncytium نظامين مغلقين رح يكونوا عن بعض رح ينتقل في كل واحد منهم في each syncytium الاكشن potential very easily وبالتالي كله بيكون وحدة واحدة two atrii وحدة واحدة لما يصير في contraction وال two ventricles رح يصير في contraction وحدة واحدة اوكي بيفصل ال two syncytiums عن بعض fibrous tissue بين ال two atrii وال two ventricles fibrous tissue حتى هذا ال fibrous tissue بيحيط بالvalves نفسهم وبيمنع الانتقال الاكشن بوتنشال من الاترياي كوحدة مسلز الى الفنتركلز كوحدة مسلز الا في certain specialized roots certain آه خلينا نحكي fibers معينين موجودين اللي هو مثل اسلاك وصل بين الاتريوم والفنتركل اللي هو الكوندكتيف سيستم اللي رح نحكي عنه اكثر في المحاضرات الجاية فاذا هم تو سينسيتيومز من ناحية ككل نظام تو سيستمز بيشتغلوا كل واحد بنظام مغلق لكن في روتس اوكي ممكن ينتقل فيها الكرنتس لكن مش عن طريق الكارديومايوسايتس العاديين لا عن طريق سبيشاليزد فايبرز وظيفتهم مش الكونتراكشن وظيفتهم الكوندكشن اللي هي مثل الوايرز بين الاتريا وبين ال ventricles بنسميه conductive system مثل highway بين الاتريوم والventricle اوكي okay? حتى ينتقل الاكشن potential لانه في النهايه بدنا ننقله احنا لكن ما بدنا اياهم يشتغلوا مع بعض ما بدنا الاتريوم والventricle ينقبضوا مع بعض اوكي okay? ما رح يفيدنا هلا ال uh, discs زي ما حكينا سميناهم intercalated discs they allow the action potential to travel easily within the same syncytium في السنسيتيوم نفسه بيخلوا الاكشن بوتنشال تو موف ايزيلي هلا بدنا نحكي عن الاكشن بوتنشال في الكارديك ماسل اند وايل وي ار توكينج اباوت ذا اكشن بوتنشال ان ذا كارديك ماسل وي كومبير اند كونتراست بين ذا كارديك اند سكيليتال ماسلز سو ذا اكشن بوتنشال اوف ذا كارديك ماسل من ناحيه الكونسبت او الانيشيشن از سيميلر تو ذا Initiation of the action potential في the skeletal muscle, which is اللي بيبدأ the action potential اللي هو ال طبعا action potential اللي بدنا نعرفه عبارة عن series أو sequence of events flow of ions بتحدث تغيير في the membrane potential. فا at rest طبعا بال excitable tissues. في at rest بيكون عندنا نوع من the polarization the قطبية. للأيونات uh, across the plasma membrane بحيث إنه يكون في يعني negative to the inside of the membrane positive to the outside of the membrane هاي حالة الرست سميها polarized state هلا في لما يبدأ ال action potential وغالبا uh, it will initiate it اللي هي لما تنتقل السيجنال من نيورون للمسل في neuromuscular junction هذا لما نحكي عن skeletal Uh, رح يصير في عنا تغير بالفولتج نتيجة flow of sodium into the uh, cardiac uh, into the skeletal cells فلما يدخل الصوديوم رح يغير لي الفولتية فرح تفتح voltage gated sodium channels رح تتجه نحو positive وبالتالي بتفتح voltage gated uh, sodium channels this opening will allow fast inflow of sodium into the skeletal muscle وبالتالي uh, هذا ال flow of sodium رح يقلب لي القطبية رح يصير في depolarization وحتى رح يصير في العكس تماما polarization معاكس بحيث انه positive inside negative outside uh, بعد هيك will be followed by another event لما تسكر الصوديوم uh, channels Uh, وتفتح potassium channels potassium channels رح يصير في عندي a state or a phase of repolarization يعني رح ترجع ال polarization status زي ما كانت في حالة الرست هذا في ال في ال skeletal muscles okay هلا uh, بالنسبة لل cardiac muscles 
في اختلاف انه مش بس فاست صوديوم شانلز في عندنا رح يفتح سلو كالسيوم شانلز اللي هم اسمهم ال تايب سلو كالسيوم شانلز سلو لانهم they are slower to open and they are slower to close بطيئين حتى يفتحوا بطيئين يعني يعني بطيئين انهم ابطا من الفاست صوديوم شانلز حتى يفتحوا الفاست صوديوم شانلز بيسكروا وهم هدول ببلشوا يفتحوا اكثر بيتاخروا لحتى يسكروا اوكي فالكالسيوم شانلز رح ي... they will uh, allow inflow of calcium مش بس صوديوم they will allow inflow of calcium at the same time رح يساعدوا انهم يسكروا البوتاسيوم شانلز اللي مفروض انهم يفتحوا عشان يعملوا ريبولاريزيشن فبيسكروهم وبالتالي بيسكروا وبيصير في عندي بدل ما يصير في ريبولاريزيشن بيصير في عندي برولانج وصار اوكي خلينا يعني نرجع شكله صار في ديسكونكشن نرجع للمحاضرة إذا بيصير في بدل ما يصير في ريبولاريزيشن بيصير في prolonged إيش؟ prolonged depolarization يعني بدل ما لاحظوا هون الأكشن بوتنشال ببلش في عندي فايرنج هون أوكي لما الفولتج جيتد صوديوم شانل تفتح فبلش الصوديوم انفلو بيكون فيري فاست رابيد انفلو أوف صوديوم بحول لي الفولتية من ماينس 80 أو 90 إلى زيرو يعني خلص دي بولاريزيشن ما في بولاريزيشن بعدين بيعمل لي بالعكس بوزيتيف تصير فولتية بوزيتيف انسايد بوزيتيف 20 ففي هذا الفيز بتكون المسؤول عنه الفاست صوديوم شانلز بالضبط زي السكيليتال لكن لاحظوا ببلش يصير في ري بولاريزيشن بسبب الاوبننج اوف بوتاسيوم يعني بيصير في ان اكتيفيشن للصوديوم شانلز اللي هم الفاست لانهم بسرعه بيفتحوا بسرعه بيسكروا فهون البوتاسيوم فاست بوتاسيوم شانلز ويل اوبن ات ويل بي ريسبونسبل فور ا فيري سمول خلينا نحكي ريبولاريزيشن ستيتس اوكي بعد هيك راح يكونوا بلشوا فتحوا ايش السلو صوديوم السلو صوديوم سوري كالسيوم شانلز السلو كالسيوم شانلز ففي هاي الحاله بيكونوا الكالسيوم شانلز فتحوا بصوره ملحوظه اوكي لانهم سلو تو اوبن اند بيكوز دي ار سلو تو كلوز رح يمنعوا الممبرين انه يصير له ريبولاريزيشن بالاضافه الى انهم رح ذي ويل انهبت او بلوك رح يسكروا او دي اكتيفيت الفاست بوتاسيوم شانلز فرح يحدوا من الريبولاريزيشن رح يصير في عندنا تسطيح او بلاتو فبصير في عندي برولونج دي بولاريزيشن اللي هو بلاتو اوكي بعدين بيسكروا هم بالاخير بيسكروا لكن لاحظوا طولوا لحتى سكروا اذا اخذوا وقت اوكي تقريبا تنث اوف سكندز تنث اوف سكندز باخذوا وقت تنث اوف سكندز بينما احنا بنحكي عن السريع بيكون 1000 اوف سكند بيفتحوا بسكر لكن هدول باخذوا تنث اوف سكندز يعني 0.2 ل 0.3 سكندز لحتى يسكروا افتر ذي كلوز رح يصير في اكتيفيشن او رح تفتح الفاست بوتاسيوم شانلز اللي هي رح تطلع البوتاسيوم فلما يطلع البوتاسيوم اللي هو موجب رح نرجع لحالة الريبولاريزيشن اللي هي اترست اوكي والريبولاريزيشن هذا طبعا بيصير في ال... كمان في السكيليتال لكن لاحظوا هون الفرق انه في عندي بلاتو عريض بنكمل ان شاء الله الفيزز اللي شو هي الفيزز قسموا الاكشن بوتنشال اوف ذا كارديو مايوسايت او كارديو مايوسايتس انتو فيزز رح نرجع نحكيهم شو اسمائهم وشو الايونز نراجع او نعمل ريفيو للايون موفمنتس الفلو اوت فلو اند ان فلو اللي بتصير ديورينج ذيس فيزز في المحاضره القادمه اوكي في اي سؤال؟ 
في اي سؤال على ال مين وايل الاكشن بوتنشال تاع الكارديك مصل في حد راح تكلم دكتور عبد الرحمن دكتوره بالنسبه للمحاضره الامور تمام بس في عندي مشكله صغيره بمحاضره جيم سنس اه احكي اللي هو حكيت حكيتوا لي في تعارض يعني بضطر اروح على الجامعة قبل الساعة 8 عشان احضر المحاضرة صعب يعني طيب انا انا سالت اوكي اوكي عبد الرحمن اي اسكت ذا بريفيوس جروب راح ابعث ايميل او هذا مسج للمشرفة او منسقة انها تعمل بول وتشوف شو رأي الدفعة انه مثلا نعمل بعض المحاضرات لايف والبعض الاخر مسجل اوكي بريفيوسلي ريكوردد بحيث مثلا ممكن انا اي سجست انه نعمل الثلاثاء مثلا بريفيوسلي ريكوردد او اذا في ناس انا بلاحظ المشاركه كثير خفيفه في المحاضرات يعني احنا بنعيد المحاضره عشان تو هاف اول بيبل كان بارتيسيبيت لكن اللي انا ملاحظته انه العدد قليل فبالتالي هون ما استفدنا من اللايف اوكي اذا المشاركه يعني ما في مشاركه ما في اسئله سو واي تو باذر جيفينج ثري ليكتشرز وبعدين ما ما يكون في نوع من المشاركه اوكي ليش يعني الهدف من انه ثري ليكتشرز ثري سيكشنز انه يشارك اكبر عدد ممكن يكون في